నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు వింటున్నారు తెలియనారే రేడియో ఇది ప్రభాస్ ఆంధ్రుల గుండె చెప్పుడు వెల్కమ్ టు హలో విజయవాడ అంటూ నేను వచ్చేసా మీ ఆర్జే శోభ బాగున్నారండి అందరు బాగున్నారా బాగుంటారండి అందరు కూడా బాగుండాలని నేను ప్రతిరోజు కోరుకుంటానండి మరి ఈ రోజు మనకు ఒక స్పెషల్ షో అండి ఒక అతిథిని మీ ముందుకు తీసుకువచ్చాను ఆ అతిథి ఎవరు ఏంటి అని చెప్పబోయే ముందు రెండు మాటలు మీకు చెప్తానండి కళ అనేది ప్రతి మనిషిలోనూ దాగి ఉంటుంది సందర్భాన్ని బట్టి కళ బహిర్గతం అవుతుంది ఆ కళకు చేయూతనిస్తే అభివృద్ధి పదాన పయనిస్తుంది కళలు అరువది నాలుగండి కళ మానవ జీవితం యొక్క దర్పణం వంటిది కళ ఏదైనా అన్ని కళల పరమార్థం ఒక్కటే అటువంటి కళాకారులు ఆల్ ఇండియా రేడియో సీనియర్ అనౌన్సర్ వక్త నాటక రంగ అనుభవజ్ఞులు సాహితీ ప్రియులైన శ్రీ వారణాసి ఉదయ భాస్కర్ మూర్తి గారు ఈ రోజు మన అతిథిగా వచ్చి ఉన్నారండి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి నిగర్వి సౌమ్యులు అయిన ఉదయ భాస్కర్ గారు మా ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాజమాన్యం తరఫున నా తరఫున మీకు స్వాగతం సుస్వాగతం అండి ధన్యవాదాలండి ముందుగా ఎన్ఆర్ఐ శ్రోతలకి ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాజమాన్యానికి నిర్వాహకులైన మీకు అందరికీ కూడా ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ మరొకసారి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మరి ముందుగా మా శ్రోతలకండి మీ పరిచయం చేసుకోండి మీ జననం మీ విద్యాభ్యాసం అట్లాగే మీ ఫ్యామిలీ వివరాలు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మా శ్రోతలతో మీరు పంచుకోండి నేను పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో గుంటూరు జిల్లా రేపల్లెలో జన్మించానండి చాలా కాలం రేపల్లె పక్కన ఉన్నటువంటి మూడు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి ఉల్లిపాలెం అనే గ్రామంలో ఉండేవారిని మా నాన్నగారు వారణాసి వెంకటపై శాస్త్రి గారు మా అమ్మగారు స్వరాజ్య లక్ష్మి మా నాన్నగారు టీచర్గా ఉండటం వల్ల ఆ పల్లెలో చాలా కాలం ఆయన పనిచేయటం మా చిన్నప్పటి బాల్యం అంతా కూడా గ్రామంలోనే గడిచిందని చెప్పుకోవాలి ఉల్లిపాలెం మంత్రిపాలెం అలాగే రేపల్లె ఈ డిగ్రీ చదువుకునే వరకు నేను అక్కడే గడిపాను నాకు చిన్నప్పుడే అమ్మగారు కీర్తి శేషులు అయ్యారు డిగ్రీ వరకు కూడా రేపల్లోనే చదువుకుని రేపల్లోనే నివాసం చేశాం అలా జరుగుతున్నప్పుడు నేను నాటక రంగం మీద నాకు మొదటగా అభిమానం కలిగింది ఎందుకంటే నేను చదువుకున్న కళాశాలలో నాటికలు వేయటం చిన్న చిన్నగా నాకు అభిలాష్ అయితే మనసులో నాకు తెలియకుండానే ఉందేమో అనిపించింది అలా చిన్న చిన్నగా నాటకాలు వేయటం భవన విజయం సాహితీ రూపకంలో తిమ్మరుసుగా పాల్గొనే అవకాశం రావటం నా గురువులు అలా మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దటం వారి ప్రోత్సాహంతో మెల్లిగా ఈ కళారంగంలోకి నా దృష్టి మళ్ళింది అని చెప్పుకోవాలి నేను అటు అటు రేపలలో జీవించాను చాలా కాలం ఉద్యోగం కోసమని హైదరాబాద్ వెళ్ళటం అక్కడ రకరకాలుగా ఉద్యోగాలు చేయడం జరిగిందండి అయితే రేడియోలో మటుకు ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ లో ఒక పర్మనెంట్ ఉద్యోగిగా వ్యాఖ్యాతగా అనౌన్సర్ గా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు జూలై ఇరవై తేదీన ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ కేంద్రంలో చేరటం జరిగిందండి అది అంటే మీరు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ లో చేశారనమాట అవునండి ఆరున్నర సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది అక్టోబర్ పదిహేనవ తేదీ వరకు అక్కడ పనిచేశాను ఓకే అండి మరి అసలు రేడియో అనౌన్సర్ గా చేరక ముందు మీరేం చేసేవాళ్ళు అయితే నేను చెప్పాలంటే ఒక సాహిత్య విద్యార్థినే అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే బిఏ ఓరియంటల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి ఆ డిగ్రీ చేశాను టెన్త్ క్లాస్ వరకు హైదరాబాద్ లో చదువుకుని అన్నయ్య దగ్గర ఆ తర్వాత రేపల్ల చేరి ఈ ఓరియంటల్ బిఏ అనే కోర్సు నన్ను ఆకర్షించిందండి అందులో హిస్టరీ తెలుగు కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ లో ఉండటం వల్ల జనరల్ డిగ్రీగా కాకుండా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో అది చేయటం అక్కడ కొంచెం సాహిత్యంతో పరిచయం మరి వ్యాకరణాలు ఛందస్సు ఇలాంటివి కూడా ఉండటం వల్ల కొద్దిగా నాకు సాహిత్యం వైపు దృష్టి మళ్ళింది అది పూర్తి చేసుకుని వరంగల్లో తెలుగు పండిట్ టీచర్ శిక్షణ తీసుకున్నాను ఆరు నెలల పాటు అలా చేస్తూ మరి అంతర్లీనంగా సాహిత్యంతో పాటు నటన అనేది ఉన్నది కదండి అది ఎక్కడికి పోతుంది చెప్పండి అలా వరంగల్లో టీచర్ శిక్షణ చేస్తూనే నాటికలు ఏకపాత్రలు అలా సరదాగా చేస్తూ ఉండేవాడిని అందులో పీసాల వెంకటరత్నం అని ఒక పాత్ర నాకు మొదటి బహుమతి వరంగల్లో లభించింది అక్కడ పోటీలు పెట్టినప్పుడు ఆ వ్యంజాల గారు రచించినటువంటి ఏక్ దిన్ కా సుల్తాన్ నాటికలో మొదటగా నేను నా అంతటి నేను నా డైరెక్షన్ లో నేను పాత్ర చేశా అనిపించుకోవాలి అది ప్రథమ బహుమతి రావటం ఆశ్చర్యం అనమాట అది ఆనందకరం సూపర్ అండి ఫస్ట్ సారి మీకు అలా బహుమతి రావటం అనేది అలా జరిగింది మీరు ఇంకా ఉన్నతంగా ఎదగడానికి అది ఒక మెట్ అనమాట అదే తొలి మెట్ అనుకోవాలండి అది అవునండి సూపర్ అండి మరి మీ ఉద్యోగ ప్రస్థానం ఎలా ఉందండి అంటే మీకు సంతృప్తికరంగా అనిపించిందా లేదు ఇది ఒక నేను అనుకున్నది ఒకటి ఇది వేరే నాకు ఇంకొకటి జరిగింది అని మీరు ఎప్పుడైనా బాధపడిన రోజులు ఉన్నాయా 
అలా ఏం లేదండి ఎందుకంటే నేను కోరుకునే ఈ ఉద్యోగంలోకి వచ్చాను ఎందుకంటే దీనికన్నా ముందు నేను చెప్పాలి దీని ఈ ఉద్యోగంలోకి ఆదిలాబాద్ ఉద్యోగంలోకి రాకముందు ఆకాశవాణిలోకి నేను హైదరాబాద్ లో రకరకాల ఉద్యోగాలు చేశాను ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచర్ గా చేశాను ఆరు సంవత్సరాల పాటు అటు చేస్తూనే క్యాజువల్ గా అంటే లంసమ్ అలాట్మెంట్ లో రాష్ట్ర శాసనసభలోను మరి రాష్ట్ర సచివాలయంలోను హైదరాబాద్ లో పనిచేశాను ఎనభై ఆరులో అక్కడ ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో ఎంప్లాయీస్ అందరూ స్ట్రైక్ చేసిన సందర్భంలో మమ్మల్ని టైప్ రైటింగ్ హైర్ ఉండటంతో నన్ను తీసుకోవడం జరిగింది అలా నేను నేను నేర్చుకున్న టైపింగ్ కూడా నాకు చాలా చక్కగా ఉపయోగపడింది జీవనోపాధిగా కొంతకాలం అన్నం పెట్టింది ఆ రాష్ట్ర శాసనసభలో పనిచేయటం అక్కడి నుంచి వాళ్ళు నన్ను రికమెండ్ చేస్తూ శాసనసభకు కూడా పంపించారు సచివాలయం నుంచి అక్కడ కూడా నేను టెంపరీగా పనిచేయటం అదే సందర్భంలో నా దృష్టి అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి కళా దృష్టి మారలేదు ఆ రాష్ట్ర శాసనసభ ఎదుర్కొంటా ఉన్నటువంటి ఆ రేడియో స్టేషన్ మీద నాకు దృష్టి పడింది అక్కడికి వెళ్ళి నేనేం చేయాలని చెప్పేసి అంతకు ముందు నేను స్టేజ్ మీద ఛత్రపతి శివాజీ చేశానండి ఏకపాత్ర అది ఇస్తానని వెళ్తే నన్ను వాళ్ళు ఆహ్వానించారు మేము కాంట్రాక్ట్ పంపిస్తామండి రండి అని యువవాణి విభాగానికి వెళ్ళానండి ఆ యువవాణి విభాగం వారు నాకు ఛత్రపతి శివాజీ ఏకపాత్ర అభినయం చేయటానికి అవకాశం ఇచ్చారు తొలిసారిగా నా రేడియో ప్రస్థానం మొదలైంది యువవాణి విభాగం హైదరాబాద్ తో అని చెప్పుకోవాలి అలా ఆ మొదటిసారిగా ఛత్రపతి శివాజీ ఏకపాత్ర అభినయం చేయటం వాళ్ళు ఆ అభినయం నచ్చి భాషా ఉచ్చారణ నచ్చి మనం నేను అడగకుండానే మరోసారి వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ పంపారు రామదాసు పాత్రకి అలాగే గిరీషం కన్యాశుల్కం పాత్ర ఉంది కదా ఆ పాత్రకి మీరు ఎలా చేసుకొస్తారో తెలియదు మీరు తయారు చేసుకుని రండి ఇవ్వండి అని చెప్పి మరో రెండు నెలల తర్వాత రెండు నెలలు రెండు నెలలు వ్యవధి తీసుకుని నాకు కాంట్రాక్ట్లు పంపడం జరిగింది ఆ విధంగా మూడు ఏకపాత్రల్ని హైదరాబాద్ యువవాణి విభాగంలో నేను చేయటం జరిగింది సూపర్ అండి నిజంగా మీ కళ తృష్ణకే అది ఒక పరాకాష్ట అనుకోవాలి అది చాలా నాకు మంచి అవకాశం రేడియోలో ఆ విధంగా కలిగింది అక్కడి నుంచి నేను ఇట్లా రేడియోలో చేయటం అలా చేయటం ఇలా అని చెప్పేసి పెద్దలు ఎవరైనా మనకి కళల మీద ఆరాధన ఉన్నా అన్ని అన్ని వేళలా కూడు కూడు పెట్టవు అనే ఉద్దేశంతో పెద్దలు కొంచెం మందలించడం జరుగుతూ ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో ఎందుకంటే కళాకారులకి ఎక్కడైనా సరే జీవనోపాధి అనేది చాలా తక్కువగా దొరుకుతా ఉంది కాబట్టి కళాకారులు ఎవరు గౌరవించట్లేదండి ఈ రోజున అది కూడా నిజమే ఈ నేపథ్యంలో ఏం జరిగిందంటే నేను ఈ త్యాగరాయ గాన సభకు వెళ్ళటం రవీంద్ర భారతి వెళ్ళటం నాటకాలు చూడటం ఆనందించటం ఇలా నేను ఏదో కాలం గడిపేస్తున్నానని చెప్పి నాకు తల్లిదండ్రులతో సమానమైన మా అన్నయ్య వదినులు నన్ను విస్తరించారు ఇలా కాదు నేను ఏదో ఒకటి ఉద్యోగం చూసుకుని నువ్వు తర్వాత సెటిల్ అవుతుంది కానీ ఈ రంగంగా ఆలోచిద్దు కానీ అంటే అప్పుడు నేను ఒక పాఠశాలలో చేరటం జరిగింది అక్కడ మెల్లిగా నేను ఆల్రెడీ టీచర్ ట్రైనింగ్ కూడా చేయటం వల్ల నాకు పాఠశాలలో ఉద్యోగం వచ్చింది వాళ్ళు కూడా నన్ను ఎంత ఆదరించారంటే ఒక కుటుంబ సభ్యునిగా ఆ యాజమాన్యం కోమానంద్ పబ్లిక్ స్కూల్ అని ఇప్పటికీ ఉంది అది చిక్కడపల్లిలో హైదరాబాద్ వారి పిల్లలు కూడా నాతో సొంత అన్నదమ్ములాగా ఉండేవారు వాళ్ళ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా మాస్టర్ గారు యానివర్సరీకి ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అంటే జానపద పాటలు ఏకపాత్రలు చేయించటం ఇదే ఏకదిన కా సుల్తాన్ నాకు మొదటి ప్రైజ్ వస్తే ఉత్తమ నటుడిగా నేను దాన్ని పిల్లలతో చేయించాను అదే పాఠశాలలో పాఠశాల వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు మా యానివర్సరీస్ చూసి వాళ్ళు కూడా మాస్టర్ గారు మా దానికి కూడా చేయించండి మా పిల్లలతో చేయించండి అని సో నాకు ఏంటంటే కళ దిన దినాభివృద్ధి అయినట్టుగానే నాకు కూడా అవకాశాలు కూడా అలాగే వచ్చేసాయి అలా విధంగా మాకు పాఠశాల యాజమాన్యం చాలా సహకరించారు ఆ మధ్య మధ్యలో నేను రేడియోకి వ్యాఖ్యాతగా యువవాణిలో ఈ సందర్భంలో ఏం జరిగిందంటే రేడియో వాళ్ళు అడిగారు యువవాణికి వ్యాఖ్యాతగా అప్లై చేసుకోండి అప్పుడప్పుడు మీకు కాంట్రాక్ట్ ఇస్తామని నేను యువవాణిలో అనౌన్సర్ గా చేరానండి తాత్కాలిక ప్రాతిపదిక మీద నెలకి రెండు రోజులు మూడు రోజులు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేవారు ఆ విధంగా చేస్తూ అక్కడ కూడా నేను కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చేసే అవకాశం ఇచ్చారు సినిమా వాళ్ళతో సినిమా నటులతో మనకు తెలుసు చాలా మంది ఫైట్ మాస్టర్ సినిమా వాడు బాగా ఫైట్ చేస్తారు హీరోలు అనుకుంటాం కదా వాళ్ళకి యాక్టర్స్ ఉంటారు నిజమైన కష్టం అంతా వాళ్లే చేస్తారు వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూ చేశాను యోవాణి కోసం నిజంగా థ్రిల్లింగ్ గా ఉండేది యవ్వనమైనటువంటి వయస్సు కష్టపడాలి సాధించాలి ఎదగాలి నేనేంటో నిరూపించుకోవాలి అనే ఒక రకమైన సమయం అది ఆ అంతటి ఆ సమయంలో 
ఈ సినిమా వాళ్ళతోనూ నాటకాల వాళ్ళతోనూ వాళ్ళని యువతకి ఎటువంటి మెసేజ్ ఇస్తారు యువత కళారంగంలోకి రావాలంటే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి ఏమిటి అని చెప్పేసి సినిమా ఫీల్డ్ లో పెట్టే వాళ్ళకి ఎలాంటి కష్టాలు ఉంటాయి అని చెప్పి వాళ్ళతో దర్శకులతో చేశాను మన ఎన్టీ రామారామారావు గారికి స్టంట్ మాస్టర్ గా చేసిన అప్పారావు గారిని ఆయనతో ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఆయన ఎంత సంతోషపడ్డారు బాబు నీకు చాలా ఏదో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు ఉంది నీకు సినిమా అవకాశాలు ఇప్పిస్తాను అన్నారు అనుకున్నట్టుగా నేను ఏంటంటే ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసిన విధానం చూసి కానీ ఏంటంటే మనం ఆ దృష్టి లేదు అప్పటికి సరే అలా వదిలేయటం జరిగింది ప్రసారం చేయటం క్యాజువల్ అనౌన్సర్ గా చేసుకోవటం స్కూల్లో మరి ఉపాధ్యాయుడుగా చేస్తూ పిల్లలతో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో నేను మా యాజమాన్యం అంటూ ఉండేవారు మూర్తి గారు ఉదయభాస్కర్ మూర్తి గారు మీరు వన్ ఆఫ్ ది పిల్లర్ ఆఫ్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ అంటూ ఉండేవారు అది నేను అప్పటికే ఆనందపడేవాడు నా జీవితం ధన్యమైంది ఈ స్కూల్లో నేను ఒక స్తంభాన్ని ఒక ఈ పాఠశాల నడవటానికి అని వాడు అంటుంటే ఎంతో ఆనందపడేవాడు మాట్లాడేది హిమంత్ కుమార్ గారు అనుకుంటా మాట్లాడండి ఉదయ భాస్కర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి నమస్కారం సార్ బాగున్నారా బాగున్నా బాగున్నా వారణాది ఉదయ భాస్కర్ నీవేనయ్యా నీకు సాటి వేరెవరు లేదయ్యా నాటక రంగానికి విలువనిచ్చావయ్యా ఈనాటి ఆ పాటకు జీవం పోసావయ్యా ఆకాశవానికి వన్ తెచ్చావయ్యా శోతల చేత సహభాష అనిపించుకున్నావయ్యా ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శోతల అభినందన మల్లెల మందారాలు అందుకోవయ్యా సూపర్ అండి చాలా బాగా చెప్పారు ధన్యవాదాలు అభిమానము ఎందుకంటే రేడియో కార్యక్రమాలు వినే దీర్ఘ శ్రోతలో సుదీర్ఘ శ్రోతల్లో హిమంత్ కుమార్ గారు ఒకరు అందువల్ల వారు మన కార్యక్రమాలని వినటం వల్ల ఈ విధంగా ఇట్లా లైవ్ లో అభినందించడం చాలా ఆనందంగా ఉందండి హిమంత్ కుమార్ గారు ధన్యవాదాలు అండి మీతో ఇలా మాట్లాడతాం మా ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి రావడం మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది మరి ఇంతకు ముందు వీధి పడతాయండి అది వేరు సాగుతోందండి అంటే రేడియోలోకి రాకముందు ఏమిటని అడిగారు కదా అందుకని చెప్తున్నాను అయితే నాకు రేడియో ప్రస్థానానికి తొలిగా ఉపయోగపడింది నన్ను జనాలకి రేడియో శ్రోతలకి పరిచయం చేసింది ఛత్రపతి శివాజీ ఏకపాత్ర అండి ఫస్ట్ అందువల్ల అందులో అది ఒకే ఒక లైన్ నాకు గుర్తుంది అది మీకు శ్రోతలకు వినిపిస్తాను ఎందుకంటే నాటక నాటక అభిలాష ఉన్న వ్యక్తిగా ముందు శివాజీ ఏకపాత్ర చేశాను రేడియోకి అది ఒక డైలాగ్ మాత్రం గుర్తుంది అది వినిపిస్తాను తప్పకుండా చెప్పండి తానాజీ మరణించిన సందర్భంలో అంతఃపురంలో ఛత్రపతి శివాజీ ఏకాంతంలో ఉండి తనలో తను బాధపడుతున్నటువంటి ఒక సందర్భంలో తానాజీ యొక్క సేవల్ని స్మరించుకుంటాడండి అప్పుడు చెప్పినటువంటి డైలాగ్ ఇది ఓకే చెప్పండి తానాజీ తానాజీ నీ సేవలు అజరామరం నీ ప్రతాపము చిరస్మరణీయం నీ ప్రభుభక్తి సూపర్ అండి సూపర్ గా చెప్పారండి నిజంగా మీ వాయి సౌనా కాదా అనిపించేలా ఉందండి సంతోషం అండి అది చాలా కాలం అయింది అది చేశాను ఆ ఏకపాత్రని దాదాపు నాకు తెలిసి ఇరవై సార్లు రిపీట్ చేసినట్టుగా తెలిసిందండి తర్వాత నాకు నేను అక్కడ ఉన్నా లేకపోయినా ఆదిలాబాద్ వెళ్ళిపోయినా యోవాణి విభాగం వాళ్ళు దాన్ని భద్రపరిచారు ఆర్కావీస్ లాగా అప్పటికి అసలు చాలా బాగుందండి ఇప్పుడే మీరు ఇంత బాగా చెప్పారంటే ఆ రోజులు ఇంకెంత బాగా చెప్పండి హలో అండి ఎవరో చెప్పాలండి మీ పేరెవరు మణికంఠ అండి మణికంఠ ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది మణికంఠ 
సరే ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళందరికి ధన్యవాదాలు అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ మణికంట ఓకే 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 బాయ్ మణికంట థ్యాంక్ యూ బాయ్ చెప్పండి ఉదయ భాస్కర్ గారు అదేండి అలాగా శివాజీ తర్వాత వచ్చి రామదాసు రామదాసు లో కూడా ఏకపాత్ర నాకు ఇంకా ప్రోత్సాహం అనిపించింది ఎందుకంటే అది రాసుకుని నేను నాకు ఇంట్లో ప్లేస్ లేక ఇప్పుడు మధ్యతరగతి ప్రజలం అండి అన్నయ్య వదిన అందరం ఒకటోటి ఉండేవాళ్ళం చిన్న రూములు వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందని నేను వెళ్ళి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆ ఉద్యాన ఉంటే ఉద్యానం గార్డెన్ అప్పుడు పుట్టిన ఏకపాత్ర రాసుకునేవాడిని ఈ ఏకపాత్ర పుస్తకం దొరక నేను గిరీషం మటుకు నేను రాసుకున్నానండి ఇది ఈ రెండు బయట సంపాదించాను అన్నమాట దొరికిన ఇవి అలాగే ఈ భక్త రామదాసు లో ఇంకొంచెం నన్ను శ్రోతలకి దగ్గర చేసింది ఎందుకంటే అందులో కీర్తన కూడా ఉంది నాకు వచ్చి రాని దీనిలో నేను పాడానండి అది కూడా కొద్దిగా వినిపిస్తా ఒక లైన్ తప్పకుండా వినిపించండి దయచూచదవంశోత్తమరామాగరమీదను నళిన దళే క్షణరామాగనను దయచూచదవంశోత్తమరామాతరమాభవ సాగరమీదను నలిన దళే క్షణరామ ఇలా ఈ కీర్తనలు మధ్యలో సంభాషణ వస్తూ అది సాగుతుందండి రామదాస్ ఏకపాత్ర సూపర్ అండి చాలా వాయిస్ కూడా ఇప్పుడే ఇంత బాగుందండి అప్పుడు ఇంకా ఎలా పాడి ఉంటారో అనిపిస్తోంది మాకు అది మేడం ఏ ఆ తర్వాత మెల్లిగా నేను వివిధ ఆకాశవాణిలు ప్రకటనలు ఇవ్వటం వాటిల్లో నేను వరంగల్లు కొత్తగూడెం తిరుపతి కర్నూలు ఇలా రాయటం జరిగిందండి మూడు కేంద్రాల్లో నేను పాస్ అయ్యాను ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ వరంగల్ సరే ఆదిలాబాద్ కి చేరటం జరిగింది అనమాట ఆదిలాబాద్ లో ఆత్మీయులు ఒకసారి మాట్లాడదాం అండి అమ్మ నమస్తే నమస్తే అండి మనకి ఉదయ ఉన్నారండి మాట్లాడండి సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు రమణ సార్ విశాఖ జిల్లా పక్కన అనకాపల్లి నాగలాపల్లి గ్రామం సైకిల్ మెకానిక్ సంతోషం సార్ కానీ సార్ ఈ రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి కళాకారులు తీసుకొస్తున్నారంటే ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పాలి సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు తినిపించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు మీరు ఆ డైలాగ్ చెప్పారు చాలా చక్కగా ఉంది సార్ చాలా చాలా బాగుంది సార్ సంతోషం సార్ సంతోషం అలాగే అది రేడియో వింటున్నందుకు మిమ్మల్ని మేము అందరం అనుభవం మరి అభినందించి తీరాసింది ఈ రోజుల్లో రేడియో ఈ రోజు లక్షలాది మంది అంటున్నారు అండి వందలాది మంది కదా లక్షలాది మంది అందులో ఎన్ఆర్ఐ వచ్చినప్పటి ఎక్కువ మంది అన్నారు అదే అదే టెక్నాలజీ పెరిగింది ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళు చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి మాత్రం ఒక దెబ్బ నీళ్ళు చెప్పాలి సార్ ఎందుకంటే కనిపించా పోనీ వినిపించి తట్టు మన ఈ ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళు అందరికి పేరు పేరున చాలా చక్కగా పరిచయం చేస్తున్నారు ఓన్లీ చేసి మీ బోటోలతో మాట్లాడే అవకాశం కల్పిస్తున్నారంటే ఎందుకంటే మామూలుగా వ్యక్తితో మాట్లాడాలంటేనే ఫోన్ కలుపుతుంది లేదు అలాంటి ఒక ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మాట్లాడడం అంటే దేశ దేశాలు వింటా ఉంటాయి చాలా గొప్పగా నివసించింది మాత్రం వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు మీకు కూడా ధన్యవాదాలు సార్ ఉదయ భాస్కర్ మూర్తి గారు లైన్ లో మాట్లాడండి అలాగే ధారం లేకుండా వస్తం లేదు కదండి అవునండి మట్టి లేకుండా కుండ లేదు కదండి పరమాత్మ లేకుండా జగత్తే లేదు 
అందువల్ల దైవత్వం ఎప్పుడూ మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి మధ్యలోకి చాలా విలువైంది కదండి అవునండి ఆధ్యాత్మిక చిత్తన అవసరం జీవితం అంటే విలువైంది ఏమిటి ప్రాణం ప్రాణం అంటే విలువైంది క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ నిర్మించింది దయత్వం ఈ దయత్వం ఏముంటే మీ క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది మీ ప్రాణం బాగుంటుంది మీ జీవితం బాగుంటుంది క్యారెక్టర్ లేకపోతే ఏమున్నామా ఏం లేదు జగత్తే లేదు అందుకని దైవత్వాన్ని ఎప్పుడు మనం పూజిస్తుంటాం కాబట్టే మనది కర్మభూమి ఇది అందువల్ల మన కరోనా నైన్టీన్ కూడా మనకు అది తేలిగ్గానే ఉంది కానీ అంత తీవ్ర రూపం రాసలేదు గారు చాలా రోజుల తర్వాత చాలా చక్కటి భాష తోటి చాలా చక్కటి విషయాలు చెప్పారండి మరి ఇంకేమైనా మాట్లాడతారండి ఉదయ భాస్కర్ మూర్తి గారి తోటి అంటే మనకి ఈ రోజు ఉదయ భాస్కర్ గారి తోటి ఇంటర్వ్యూ అండి ఇది ఇంకో రేపు ఓకేనా వారిని అభినందించండి చాలు ఓకే అండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి ఇలాగే కాల్ చేస్తూ ఉండండి బాయ్ అండి చెప్పండి సార్ మీకు నాటక అనుభవం ఉందని కూడా తెలుసు ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీరు చెప్పారు ఇంకా నాటకంతోనే కాకుండా ఇంకా వేరే వాటితో ఏమైనా అనుబంధం ఉందా మీకు అంటే మొట్టమొదట నేను పంతొమ్మిది తొంభైలో ఒక కవిత రాయటం జరిగింది రిజర్వేషన్ మీద అంటే అది ఒక జయశ్రీ మాసపత్రికలో వేశారు అంటే అప్పుడు నేను ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న రోజుల్లో రిజర్వేషన్ విధానం కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించేది నాకు కొన్ని అవకాశాలు రావట్లేదేమో అని దాని మీద సరదాగా అంటూ రా ఏదో అంతర్లీన భావనాన్ని ఆ భావనని కవిత రూపంలో పెట్టడం జరిగింది అది జయశ్రీ మాస పత్రికలో వేయటం జరిగింది అందరినీ అది ఆకర్షించకపోవచ్చు అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు రిజర్వేషన్ విధానం కాబట్టి అలా కొంత కవితా వ్యాసం పైన నాకు దృష్టి మళ్ళినప్పటికీ నేను దాన్ని కొనసాగించలేకపోయాను రెండు వేల పదిహేడు నుంచి మళ్ళీ మొదలు పెట్టడం జరిగిందండి ఎందుకంటే నాటకం అనేది పది మందితో పనిచేయవలసినది అన్వకట సమాహారం నాటకం మరి అందరూ ఉండాలి యూనిట్ ఉండాలి నేను విజయవాడ వచ్చా కూడా నాటకాల్లో వేయటం జరిగింది ఏ దిన్ కసుల్తాన్లో ఒకనొకప్పుడు వెంకటరత్న పాత్రకి ప్రథమ బహుమతి తీసుకుని నేను అదే నాటకంలో ప్యూన్ వేషం వేశాను ఇక్కడ అంటే వేరే మిత్రుల కోరికపై మన మాడుగు రామకృష్ణ గారు లాంటి నాటక నిర్వాహకుల కోరికను కాదనలేక అలాగా అయితే ఆ తర్వాత దేవుడా దేవుడా గంగోత్రి పెదకా కాని వారి వాళ్ళ సహకారంతో సాయి గారి దర్శకత్వంలో నిజామాబాదు గుంటూరు విజయవాడలో కూడా ప్రదర్శించడం జరిగింది అయితే వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటంటే మనం ఉద్యోగంలో ఉండి రిహార్సల్స్ కి వెళ్ళటం అనేది ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అందువల్ల నేను ఇలా కాదు నాకంటూ ఒక వ్యాసంగా ఉండాలని చెప్పి తర్వాత ఆలోచించి ఆలోచించే వరకు కవితా వ్యాసంగాన్ని ఎంచుకున్నాను వచన కవితని అది మేడం వచన కవితని నేను ఎన్నుకుని రెండు వేల పదిహేడు నుంచి రాయటం జరిగింది అయితే అలాగే వినిపిస్తాను మేడం దానికన్నా ముందు నేను ఉద్యోగంకి జీవితంలో రాకముందు ఇదంతా చెప్పాను కదా హే ఉద్యోగంలోకి వచ్చాక ఆదిలాబాద్ లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు లో చేరానని చెప్పాను కదా ఆ చేరిన దగ్గర నుంచి ఆదిలాబాద్ జీవితాన్ని మర్చిపోలేను ఎందుకంటే గిరిజనులతో మమేకమై వారి కోసం కార్యక్రమాలు రూపొందించడం వారి కోసమే వారి స్వగ్రామాలకు వెళ్ళటం గిరిజన గ్రామాలు చూడటం నక్సలైట్స్ ప్రభావితంగా ఉన్నటువంటి గ్రామాలు కూడా వెళ్ళటం జరిగింది చాలా మంది భయపెట్టేవారు నువ్వు ఆ ఊరు వెళ్తున్నావు జాగ్రత్త అని చెప్పేసి కానీ అలాంటి గ్రామాల్లో నివసించే ప్రజలతో కూడా నేను రికార్డింగ్లు తీసుకోవటం పరిచయ కార్యక్రమాలు తీసుకోవటం మరి ఆ గ్రామాల మీద డాక్యుమెంటరీ చేయటం జరిగింది నిజంగా అది ఒక జీవితంలో మర్చిపోలేని తొలిసారిగా నాకు అన్నం పెట్టిన రేడియో ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ అక్కడ మరి ఎంతో అనుభవాన్ని పొందాను ముఖ్యంగా బాసర సరస్వతి అమ్మవారి దేవాలయం ఉంది కదా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అవునండి అవును దాని మీద ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఆరు సంవత్సరాల పాటు జరిగినటువంటి ఉత్సవాలపై ప్రత్యేక నివేదికల్ని అలాగే ఒకసారి డాక్యుమెంటరీ రూపకాన్ని నేను రూపొందిస్తే అది తెలంగాణ ఆంధ్రాలో ఉన్నటువంటి అన్ని రేడియో కేంద్రాల నుంచి ప్రసారం అయిందండి తర్వాత గిరిజన వీరుడు కొమరం భీమ్ ఆయన మీద డాక్యుమెంటరీ చేయటం జరిగింది అది కూడా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అన్ని కేంద్రాల నుంచి ప్రసారం అవటం జరిగింది అలాగే మర్చిపోలేను తర్వాత గిరిజనుల జాతర జరుగుతుంది ఇంద్రవెల్లి మండలం ఊట్నూరు దగ్గర 
చేచ్లాపూర్ అని అక్కడ జాతర జరుగుతుంది కొన్ని లక్షల మంది వస్తారండి మహారాష్ట్ర ఆంధ్ర ఒరిస్సా ఈ మధ్యప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తారు అది చాలా పెద్ద ఉత్సవంలా జరుగుతుంది అది అక్కడ రాష్ట్ర మంత్రులు గిరిజన శాఖ మంత్రి వీలుంటే ముఖ్యమంత్రి వచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి జిల్లా యంత్రాంగం మొత్తం అక్కడ ఉంటుందండి ఆదిలాబాద్ జిల్లా యంత్రాంగం మొత్తం అటువంటి దీన్ని నేను ఒక ఐదు సంవత్సరాల పాటు కవర్ చేయటం జరిగింది ఆ ఈవెంట్ ని రేడియోకి అది ఐదు సంవత్సరాలండి ఐదు సంవత్సరాల పాటు వరుసగా నేను ఆరున్నర సంవత్సరాలు ఆదిలాబాద్ లో పనిచేశాను ఐదు సంవత్సరాలు నేనే కవర్ చేయటం జరిగింది అలాగే ఆరు సంవత్సరాల పాటు అమ్మవారి ఉత్సవాల మీద కవరేజ్ ఇచ్చాను జ్ఞాన సరస్వతి దేవి అమ్మవారు ఉన్నారు వాసర్లో వారి దీని మీద ఈ రెండు మర్చిపోలేం అలాగే ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే నైజాం యుద్ధం జరిగినప్పుడు గిరిజనుల మీద నైజాం పోరాటం చేసినప్పుడు ఈ కొమరం భీము అతని మీద నైజాం గవర్నమెంట్ మీద పోరాటం చేశాడు ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతుంది మా గిరిజనులను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఆ సమయంలో కొమరం భీముని పట్టుకోవటానికి నైజాం ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తే అతను దొరకకుండా జోడే ఘాట్ అని ఒక కారడవుల్లో ఉన్న కొండ మీద చివరిని చిటాకున చిటారున అంటే ఎవరు రాలేని చోట అతను నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుని భార్యతో అక్కడ ఉంటాడండి ఆ ప్రాంతాన్ని నేను చూశాను అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి నేను కొంత దూరం మా ఆఫీసు కార్యాలయం వాహనంలో వెళ్ళి మరికొంత దూరం నడుచుకుంటూ పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల అప్పు కొండది అక్కడికి నేను కొంత దూరం వేరే వెహికల్స్ వెళ్తుంటే దానిలో వెళ్ళి కొంత దూరం నడిచి వెళ్ళి అక్కడ ఆ ఈవెంట్ ని కవర్ చేశాను ఆయన వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని అయితే ఆ రోజున నేను వెళ్ళి ఆయన భార్యను చూశాను నేను ఆయన భార్యకి అప్పుడు దాదాపు డెబ్బై ఐదో ఎన్నో వయసు ఉంటాయి డెబ్బై పైన ఉంటాయి అది మేము చేసి కవర్ చేసి వచ్చిన మూడు నెలలకి ఆవిడ చనిపోయారు మనకి ఒక ఆత్మీయులు వచ్చారండి ఒక్కసారి వారిని నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి నమస్తే అండి శోభారాణి గారు వారణాస ఉదయభాస్కర్ మూర్తి గారు బండారు త్రిమూర్తి గుప్తా పెద్దాపురం తూర్పు గోదావరి జిల్లా నుంచి మాట్లాడుతున్నారు గొప్ప మధ్యాహ్నం అండి మాట్లాడండి ఆ వారణాస ఉదయభాస్కర్ మూర్తి గారు మీరు ఆదిలాబాద్ లో పనిచేయటప్పటి నుంచి నాకు పరిచయం విజయవాడ ఆకాశవాణి కేంద్రానికి మీరు బదిలీ తర్వాత మాత్రం గత పది ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి కూడా మీ వాయిస్ నేను వింటూనే ఉన్నాను అవునండి మేము ఉత్తరాలు వస్తూ ఉండేవి మాకు ప్రతి కార్యక్రమం మీద ఒకొక్క లోపలికి కలపలకి ఉత్తరాలు పంపించేవాడిని మీరు చదివేవాడు నేను వినేవాడిని ఆనందించేవాడిని అండి అవునండి అవునండి సంతోషం వాళ్ళ కాల్ చేసినందుకు అవునండి మీతో ఇంటర్వ్యూ ఉన్నదని మా బంగారు తల్లి శోభారెడ్డి గారు తెలియపట్టడం నేను ఎన్నారే వినడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ముఖ్యంగా చెప్పుకోదు విషయం మరొకటి ఏమిటంటే మన ఆకాశవాణి కేంద్రంలో డైరెక్టర్ గా అనౌన్సర్స్ గా పనిచేసేటువంటి కళాకారులతో మన ఎన్ఆర్ఏ రేడియోలో మళ్లీ మళ్లీ ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడటం శుభ పరిణామం అండి చాలా ఆనందకరమైన విషయం అండి చాలా సంతోషం అండి చాలా సంతోషం మీరు అనౌన్స్మెంట్ చేసుకున్న విధానమే కాదు చక్కగా ప్రసార విశేషాలు చెప్పేటప్పుడు కల్పన కార్యక్రమాలు శ్రోతలు కూడా పాటలు ప్లే చేసినప్పుడు ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క లోపల కూడా రాధ గారు శారద గారు ముందు మీరు కూడా చదివేవారు అలాంటప్పుడు అన్ని సార్లు విన్నాను ఉదయ రేఖల్లో కూడా మీ స్పీచ్ నేను అవసరం అయితే మొత్తం అన్ని కార్యక్రమాలు ప్రసార ప్రారంభం నుంచి ప్రసార సమస్త వరకు ఉంటారు కాబట్టి మీ వాయిస్ కి నేను అధన్యుణ్ణి నిజంగా సంతోషపడుతున్నాను మీరు అంత బాగా మాట్లాడతారు అంత చక్కగా శ్రోతలు అలరిస్తారు మీ వాయిస్ చక్కగా ఉంటుంది మిమ్మల్ని కేవలం అభినందించడం కోసం చాలా అయింది నేను కూడా ఇంతకుముందు విజయవాడ ఆకాశవాణి కార్యక్రమాలు చేసేవాడు యువవాణిలోని అప్పుడు నుంచి మీరు అప్పుడు సుబ్బూరు రాజారెడ్డి గారు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా ఉండేవారండి అవునండి అవునండి రిటైర్ అయ్యారు త్రిమూర్తులు గారు ఇంకేమన్నా అడుగుతారా అదే అండి అప్పటికి ఇప్పటికి ఒకే విధంగా శ్రోతల్లో నేను ఎనౌస్తున్నారేమో మా ఉదయ భాస్కరమూర్తి గారు శ్రోతల త్రిమూర్తి ఒకే నా వాయిస్ ఉంచుకోవడం సంతోషంగా ఉంది మీరు నేను నేను నా వాయిస్ ఎలా ఉంచుకోవడం ఎలాగో చెప్పారని చెప్తారు ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి త్రిమూర్తులు గారు మీరు కాల్ చేసి ఓకే అండి బాయ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి వెంకటరెడ్డి గారు నల్లమిల్లి వెంకటరెడ్డి గారు వెల్కమ్ అండి మీకు వెంకటరెడ్డి గారు ఏదో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది మీ దగ్గర నమస్తే సోమారాయణ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి నలమిల్లి వెంకటరెడ్డి తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాయవరం నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి నమస్కారం సార్ మీరంటే నాకు చాలా అభిమానం అండి చాలా చాలా అభిమానం మాటలు చెప్పలేనండి మీ మాట వింటుంటే తను పులకరిస్తుంటదండి మరి చక్కని భాషా శైలి ఏంటి ప్రతి మాట మీరు చెప్తుంటే 
ఎలాంటి వారికైనా ఉట్టే మనసులో నాటుకుంటుందండి అప్పట్లో మీరు ఉభయ కుసులో పరి ఏంటి కలపలతలో పాటలు వినిపించడం మా మాతో మాట్లాడడం మేము ఎప్పుడు మర్చిపోలేవండి అలాగే మీరు అప్పుడప్పుడు దూరదర్శన్ లో కూడా మీ మాటలు వినిపించడం జరిగిందండి మరి అది మీరు మీ గురించి చెప్పడం ఈ విషయాలన్నీ కూడా చాలా ఆనందదాయకం అండి ఆ మరి ముఖ్యంగా మరి ఎన్ఆర్ఐ వారు మాకు ఈ శోభారాణి గారు వంటి వారి ద్వారా గట్ట ఇలాంటి ప్రముఖుల్ని మామూలు వాళ్ళు కాదండి మీరు అందరూ ఎంతో ఎంతో ప్రముఖులు ఎంతో విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించి మాలో అన్ని విషయాలు వచ్చేలాగా మీరు చేసినటువంటి వ్యక్తులు అండి మీలాంటి వారితో మాట్లాడడం చాలా ఆనందంగా ఉందండి చాలా చాలా సేపు మాట్లాడాలని ఉందండి మీరు అంటే నాకు చాలా అభిమానం అండి సో వార్నర్ వార్నర్ సుదయ భాస్కర్ మూర్తి గారు చాలా సంతోషం అండి ధన్యవాదాలు అలాగండి అలాగండి అయితే ఉంటానండి మీకు మీ మాట్లాడి వింటానండి ఓకే అండి బాయ్ అండి ఇలాగే కాల్ చేస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ అండి ధన్యవాదాలు అండి సూపర్ అండి ఓకే అండి మరి ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు చాలా చాలా కార్యక్రమాలు సమర్పించానని చెప్తున్నారు మరి ఇలా మీకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ సమర్పించటంలో మీకు ఎలాంటి అనుభూతి కలిగింది అయితే ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ విషయంకి వచ్చేసేప్పటికి ఒక రకమైన మేము ఏంటంటే మొత్తం ఒక స్వేచ్ఛ కూడా ఉండేదండి కార్యక్రమాలు స్టేషన్స్ లో మేమే ఉండి అన్ని చేయటం ఇంత ఒక యంగ్ ఏజ్ లో ఆ వయసులో ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము అని బాధ ఇప్పుడు కలగలే అక్కడ ఎంత శ్రమైనా అలసిపోయి వచ్చేవాళ్ళం మళ్ళా తెల్ల రేపటికి యాక్టివేట్ అయ్యేవాళ్ళం మరి శక్తిని కూడగట్టుకుని మళ్ళీ కార్యక్రమాలు చేయటం లేకపోతే అనౌన్స్మెంట్స్ చేయటం రేడియో రిపోర్ట్లు చేయటం ఇవన్నీ ఒక రకమైన ఆనందమైన తలుచుకుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ రోజున అలాగే తొంభై ఎనిమిది అక్టోబర్ లో విజయవాడకు విచ్చేయటం జరిగిందండి విజయవాడ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మీకు కూడా తెలుసు చాలా వరకు నన్ను చాలా చాలా ప్రోత్సహించారు ప్రయాగ వేదవతి గారు సూపర్ అండి ఆవిడ ఈ రోజు నిజంగా మనం ఇలా తలుచుకోవటం కూడా చాలా గ్రేట్ ఆవిడ నేను విజయవాడ వచ్చాక కేవలం ఎనౌన్సర్ గా వ్యాఖ్యాతగా డ్యూటీలు చేస్తూ ఉండేవాడిని ఆరు నెలల పాటు మేడం గారు నన్ను గమనించారో ఏంటో ఒకసారి పిలిచి నాయన మీరు కూడా కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు కదా అన్నారు అలాగే మేడం తప్పకుండా నన్ను ఎవరు అడగలేదనే ఉద్దేశంతో నేను నాన్న మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అయ్యో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మేడం అని ఏమేమి చేయగలరంటే నాటకాలు చేయగలనండి నాటకంలో పాల్గొనడం కానీ నిర్వహణ కానీ మీరు ఆదిలాబాద్ లో చేశారా ఇవన్నీ అంటే చేశానండి రూపకాలు నాటకాలు చేశాను అలాగే కొన్ని లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయ్యో మనం లైవ్ అవన్నీ చేయాలని చెప్పి ఆ టైంలో మేము ఈనాటి ఆ పాట అని ఒక కార్యక్రమాన్ని మన దుగ్గురి రాజారెడ్డి గారు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా ఉండేవారు వారు వారు నిర్దేశకత్వంలో వేదవతి గారు మేము ముగ్గురు చర్చించుకుని ఈ కార్యక్రమం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే నేనే చెప్పాను ఒక పాత పాట కొత్త పాటని మనం ఉపయోగించి ఏదైనా కార్యక్రమం చేద్దామనే ఆలోచనతో ఉందామండి అంటే అప్పుడు వాళ్ళ టైటిల్ వాళ్లే పెట్టడం జరిగింది రాజారెడ్డి గారు నేను అన్నాను నాడు నేడు అని అలా ఏదో అనుకుంటే కాదు ఈ వెరైటీ ఇలా పెడదాం ఆ పాట ఆనాటి ఈ పాట అంటూ పెడితే అయితే ఏంటంటే అదృష్టం కొద్దండి శోభారాణి గారు ఒక సంవత్సరం పాటు అది వెళ్ళిందండి కొన్ని కార్యక్రమ కొన్ని ఎపిసోడ్లు మళ్ళీ రిపీట్ ఇచ్చినా కూడా అది సంవత్సరం నెల పైనగా వెళ్ళింది వెళ్తే సంవత్సరం డిమాండ్ ఏ స్థాయికి వచ్చిందంటే నన్ను కలవటానికి వచ్చేవాళ్ళు చూడటానికి వచ్చేవాళ్ళు నేను వ్యాఖ్యాతగా ఉంటే విని ఆనందించేవాళ్ళు కానీ ఈ కార్యక్రమాలు మరి సమర్పించడం మొదలు పెట్టాక నాతో శ్రోతలకి పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి వాళ్ళు ఉదయ భాస్కర్ గారిని కలవాలంటూ రావటం ఫోటోలు దిగటం ఆటోగ్రాఫ్లు దిగటం నేను మరిచిపోలేను ఆ జీవితం అంటే ఉద్యోగం చాలా ఉద్యోగాలు సంతృప్తిని ఇస్తాయి ఉద్యోగం బతకటం కోసం ఇది నేను కావాలని కోరుకున్న జీవితం ఇది అనవసరం అనేది ఎందుకంటే నాకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం టీచర్ కూడా వచ్చింది హైదరాబాద్ లో అది నాలుగు గంటలే నాకు రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమంగా తీర్చిదిద్దాను అది అందరు శ్రోతలు వివిధ భారతి చేసేవాళ్ళు దీన్ని చేస్తుంటే వద్దమ్మా అలా చేస్తే దూర ప్రాంతం వాళ్ళు శ్రోతలు ఏమైపోవాలి మీకు వివిధ భారతికి చెయ్యండి నేను దూర ప్రాంతాలు విశాఖపట్నం అనకాపల్లి ఇలాంటి ప్రాంతాల నుంచి ఫోన్ వస్తే మరి ఎంగేజ్ అయితే ఎట్లా అని చెప్పి నేను రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమంగా దాన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగింది అని ఉదయరేఖల్లో చేసాం వేదవతి గారి టైమ్ లోనే సామాజిక సమస్యల మీద తీసుకుని ఉదాహరణకి చెత్త మన పక్క గోడ గోడ అవతల బాగా పోస్తే పోవాలనేప్పటికి ఆ అవతల వాళ్ళకి చెత్త అది 
ఇలాంటి పనులు చేస్తాను ఒక రోజు కాన్సెప్ట్ తీస్తుండే రాసేవాడిని కథా రూపంలో రాస్తుండే మేడం నచ్చి ఇది బాగుందమ్మా ఓ ఐదు నిమిషాలు చాలు చక్కగా నువ్వు ఏదన్నా రాయి సమస్య తీసుకుని అని మేడం గారు అప్రూవ్ తీసుకుని ఆ స్క్రిప్ట్ చూపించి ఆ దాన్ని నేను నా వాయిస్ లో చదివి ప్రజెంట్ చేసేవాడిని అది కూడా నాకు మంచి పేరు తెచ్చి పెట్టింది అంటే శ్రోతలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చేయాలని వినోదమే కాదు సామాజిక సమస్య చేయాలి విజ్ఞానాన్ని కలిగించేవి ఉపయోగపడే అనే కాన్సెప్ట్ లో చేయటం అలా జరిగింది అలా అలా చాలా కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది అంటే ఆ తర్వాత నేను ఒక నటుడిగా దర్శకుడిగా నాటకరంగ ప్రియుడిగా విజయవాడ చాలా ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది వేదవతి గారి టైమ్ లో నేను ప్రతాప రుద్రయ్యని చారిత్రక నాటకం చేశాను ఓకే సార్ మనం మళ్ళీ ఒక్క నిమిషం మాట్లాడదాము మనకు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి ఎవరండి పై వెంకట్రెడ్డి లక్కవరం సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ మండలం తెలంగాణ భారతదేశం నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి వెంకట్రెడ్డి గారు వెల్కమ్ అండి మనకి ఉదయ భాస్కర్ మూర్తి గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి మీకు కూడా చిరపరిచిత నమస్కారం అండి ఉదయ భాస్కర్ మూర్తి గారు నమస్కారం అండి వెంకట్రెడ్డి గారు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నానండి మీతో డైరెక్ట్ గా పరిచయం లేకపోయినా నేను మీ కార్యక్రమాలన్నీ విన్నాను విజయవాడ కేంద్రంతో నాకు చాలా చాలా పరిచయం అనుబంధం ఉందండి ఇక్కడ చాలా మంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ రోజు నుంచి ఆ లిస్ట్ లోకి మీరు వచ్చారు అనుకుంటాను చాలా సంతోషం అండి అయితే నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అందరూ ఎవరు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగలేదండి అడగండి పర్వాలేదు యా నేనేం అడుగుతున్నానంటే మీ అనుభవాలు ఇవన్నీ విన్న తర్వాత చాలా చాలా అద్భుతంగా మీ అనుభవాలు ఉన్నాయండి అయితే నేను ఒక కోరిక మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను ఏంటంటే మీరు ఆకాశవాణి కోసం ఒక గంట నాటకం ఒక మంచి నాటకాన్ని రచించి మీరు కానీ ప్రజెంట్ చేస్తే అది వినాలనేది మాత్రం నా కోరికగా ఉందండి తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు వెంకటరెడ్డి గారు మీరు ఫోన్ చేశారు కాబట్టి చెబుతున్నాను నేను సోషల్ నాటకాలు చాలా మంది రాస్తారు పౌరాణిక నాటకాలు మనకి చాలా ఉన్నాయి ఇటు చింతామణి ఏమిటి గయోపాఖ్యాన్ ఏమిటి చాలా ఉన్నాయి అయితే నా కోరిక ఏంటంటే వెలుగులోకి రానటువంటి ఒక చరిత్రని చారిత్రక నాటకంగా కానీ పౌరాణిక నాటకం కానీ ఇంతకు ముందు ఎవరు రాయనటువంటి నాటకం రాయాలనే కోరిక ఉంది రాయగలను కానీ అది పౌరాణిక నాటకంగా రాయాలంటే పద్య రచన చేయాలి పద్య రచన నేర్చుకుంటున్నాను చెంతస్సును అధ్యయనం చేస్తున్నాను అందువల్ల నేను త్వరలో నా కోరిక మీ కోరిక రెండు తీరతాయో ఆలోచిద్దాం కాకపోతే సంవత్సరం పైన పట్టచ్చేమో చూద్దాం ప్రయత్నం చేద్దాం మంచి సూచన చేశారు సలహా ఇచ్చారు ధన్యవాదాలు మీకంటూ ఇంకొంచెం సర్వీస్ ఉంది కాబట్టి అదే అలాగే మీరు దాన్ని చేస్తూ మంచి కళాకారులతో మీరు కానీ ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో నేను ఇట్లా కోరిక కోరుకోవడంలో ఒక అర్థం ఉందండి ఏంటంటే చాలా వరకు నాటకాల్లో చాలా చప్పగా ఉంటున్నాయండి మంచి పాత్రధారులు కూడా ఉండట్లేదండి ఎట్లాగంటే పాతికేళ్ళ అమ్మాయి పాత్రని ఎవరో యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు చేస్తున్నారండి దానివల్ల వాయిస్లు కూడా చాలా దారుణంగా ఉంటున్నాయండి పడుచు వాళ్ళు వింటే రేడియో క్లోజ్ చేసి పెట్టుకుంటున్నారండి అందుకని నేనేమంటున్నానంటే మీరు అనుభవజ్ఞులు కాబట్టి మీరొక నాటికను రూపొందించి మంచి కళాకారులను తీసుకొచ్చి మీరు కానీ ఆ నాటకాన్ని రేడియోలో ప్రజెంట్ చేస్తే దానికి సంతోషించే వాళ్ళలో నేను టాప్ త్రీ లోనో ఫోర్ లోనో ఉండాలన్నది నా కోరిక అండి అలాగేనండి మీ కోరిక మా అధికారులకు వినవించి తప్పకుండా వారి సహకారంతో నేను ఆ ప్రయత్నం చేస్తానండి రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ అండి మంచి సూచన ఇచ్చారండి నిజంగా ఉదయ భాస్కర్ గారికి మీరు థ్యాంక్ యూ అండి మరి ఉదయ భాస్కర్ గారు మీ మీరు ఒక సాహిత్య రంగంలో కూడా అనుబంధం ఉందని మీరు ఇంతకు ముందే చెప్పారు మరి ఈ రంగంలో అసలు మీ ప్రయాణం ఎలా కొనసాగుతోంది మీరు ఏమన్నా కవితలు అలాంటి ఏమన్నా రాస్తే మాకొక్కటి మచ్చుకి వినిపించండి అయితే నేను రెండు వేల పదిహేడులో తొలిసారిగా నేను విశ్వమాత చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని విజయవాడలో ఉన్నారండి వాళ్ళు ఆహ్వానించారు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అభిరుచి ఉందని తెలిసి వాళ్ళు నన్ను ఆహ్వానించి కవి సమ్మేళనంలో పిలిచి అందులో కవిగా పాల్గొమని అడగటం జరిగింది అలా నేను మొట్టమొదటిసారిగా ఆ రంగంలోకి వచన కవితల్ని రాయటం మొదలుపెట్టాను అలా రాయటం రాయటం మొదలు పెడుతూ ఉన్నా అనమాట ఈలోపు తెలుగు భాషా వైభవం అని చెప్పి ఒక కవితను వినిపిస్తానండి అది మన తెలుగు భాష ప్రాశస్యం గురించి మాతృభాషా దినోత్సవం సందర్భంగా వేరే వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తే నేను ఒక సంఘం వాళ్ళు వాళ్ళు పిలిస్తే వెళ్ళటం జరిగింది అక్కడ సత్కారం కూడా జరిగింది అనమాట అది వెన్నెల కంటి గారితో సత్కారం జరిగింది ఓకే అండి ఆ కవితని వినిపిస్తాను శ్రీకరము అమ్మపాల కమ్మదనము మధుకరము అమ్మ భాష ఉచ్చారణము 
శ్రీకరము అమపాల కమదనము మధుకరము అమ భాష ఉచ్చారణము కన్న తల్లి కంటే గొప్ప దైవము లేనట్లే మాతృభాష కంటే గొప్ప భాష లేదు తీయ మామిడి పనస సపోట ఫలముల కన్నా తీయ మామిడి పనస సపోట ఫలముల కన్నా తేనె కన్నా తీయని రుచి మన తెలుగుదన్నా అమ్మ నాన్న అత్తలే మనం కమ్మగా పలికే తొలి మాటలన్నా అమరావతి శాసనాన నాగబు తొలి తెలుగు పదమున్నది అమరావతి శాసనాన నాగబు తొలి తెలుగు పదమున్నది హాలుని ప్రాకృత గాథలో తెలుగు పదాలెన్నో ఉన్నవి అద్దంకి శాసనాన పండరంగని తరువోజ తడుక్కుమన్నది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే తరువోజ అనేది ఛందశాస్త్రంలో ఒక వృత్తం అది ఉన్నది అనే విషయం మనకి అద్దంకి శాసనంలో బయటపడింది తెలుగుకి సంబంధించి ఏమే ఉన్నాయని అలా రాయటం జరిగింది క్రీస్తు పూర్వము నుంచే మన తెలుగు వెలుగులీను చున్నది నాలుగు వేల ఏళ్ల నాడే పుట్టిన భాష సుందర తెలుంగని సుబ్రహ్మణ్య కవి తమిళనాట తెగ మెచ్చిన భాష భాషలందు లెస్సయని కృష్ణరాయలు పలికిన భాష పలికె కొద్దీ మమత పెరిగే భాష ప్రాచీనమైన మన తెలుగు భాష అంటూ రాసి ఈ కవిత ఇలా 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 వెళ్తూ ఉంటుందండి ఇందులో మన ఈ కవిత్రయం వాడు వస్తారు వివిధ సాహితీ ప్రక్రియలు వస్తాయి అవధాన ప్రక్రియ మనదే పద్యం మన తెలుగు వారి సొత్తే ప్రేక్షక జనరంజిత పౌరాణిక పద్య నాటకాలు మనవే రాజరాజ నరేంద్ర మనుమ సిద్ధులు ప్రోలయ పెదకోమటి వేమారెడ్డిల పోషణలో నన్నయ తిక్కన ఎర్రన కవివరేణ్యుల తెలుగు కావ్యములు ఉద్భవించిన హేళ మధురమందుల సాహితీ తెలుగు క్రీడ ఇలా ఆ తర్వాత ముద్దుపడని క్షేత్రయ్య అన్నమయ్య కూడా వస్తారు ముద్దుపడని క్షేత్రయ్య పదములన్నీ అన్నమయ్య పద కవితలన్నీ త్యాగయ్య నాద గీతాలన్నీ గోపయ్య భక్తి కీర్తనలన్నీ తెలుగు వెలుగులే భామా కలాప గొల్ల కలాపాది భామా కలాప గొల్ల కలాపాది రసరమ్య కూచిపూడి నాట్యాలు ప్రహ్లాద చరిత్ర ఉషా పరిణయాది యక్షగాన సంగీత నృత్య రూపకాలు తెలుగు భాషా వైభవాన్ని దశ దిశలా చాటిన చూడచక్కని నృత్య కళలే పెద్దన తిమ్మన సూరనాది పద్యకృతులతో విజయనగర భువన విజయాన వెలిగింది తెలుగు పెద్దన తిమ్మన సూరనాది పద్యకృతులతో విజయనగర భువన విజయాన వెలిగింది తెలుగు నన్నయ్య నుంచి నారాయణ రెడ్డి వరకు ఘన సాహితీ కృతులకు నిలవైంది తెలుగు అంతేనా అంటే మరి పాటల్లో కూడా ఉంది తెలుగు పద్యాల్లోనే కాదు శ్రీ శ్రీ వేటూరి సుందర శుద్ధాల ఘనతేజ శ్రీ శ్రీ వేటూరి సుందర శుద్ధల శుద్ధాల ఘనతేజ శ్రీ శ్రీ వేటూరి సుందర శుద్ధాల ఘనతేజ గీతాలతో జాతీయ ఖ్యాతితో వెలిగింది తెలుగు అంటే మన తెలుగు పాటకి సినిమా పాటకి జాతీయ పాట వచ్చింది కదా అందుకని ప్రాచీన గ్రాంధిత నుండి ఆధునిక వ్యవహారిత వరకు వర్ధిల్లినది మన తెలుగు ఇష్టపడి నేర్చుకుంటే కష్టమేమి కాదు తెలుగు మాతృభాష మాట్లాడుటలో సౌలభ్యముంది మన భాషలోనే సమాచారం సుస్పష్టమవుతుంది తెలుగు వాడిగా తెలుగే మాట్లాడి తీరాలి అంటూ అది తెలుగు భాష గురించి ఇలా సాగింది ఇంకా వివిధ సందర్భాల్లో రాయటం జరిగింది ఇప్పుడు గాంధీ గారి నూట యాభై జయంతి ఉత్సవాలు జరిగినాయి కదమ్మా అవునండి అవును మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆ ఉత్సవాలని నిరంతరం సాగిస్తూ ఉన్న సందర్భంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆహ్వానిస్తే గాంధీ గారి మీద రాయటం జరిగింది అది కొద్దిగా వినిపిస్తానులే మీ సమయాన్ని బట్టి అది మీరు చెప్పండి సమయాన్ని బట్టి వినిపిస్తాను ఏం పర్లేదు భారతాన వలసభూతం వెర్రి తలలు వేసి విజృంభిస్తుంటే మాతృదోహులు పరాయి పాలనకు సలాం కొడుతుంటే సమర శంఖం పూరించావు సహాయ నిరాకరణతో పరాయి పాలకుల పలాయనం చిత్తగించేలా చేసిన అహింసామూర్తి నీకిదే వందనం సత్యాగ్రహ సమరంతో భారతమాత బానిస సంఖ్యలను త్రించి స్వేచ్ఛావాయువులు వీచే నవ్య భారతాన్ని మాకందించిన స్వాతంత్ర్య రథసారథి నీకిదే వందనం ఆంగ్లేయుల ఆగడాలను కలంతో గళంతో ప్రశ్నించి ఎదురొడ్డి నిలిచిన జాతిపిత గాంధీ నీకిదే వందనం రౌల చట్టమైన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశమైన ఉప్పు సత్యాగ్రహమైన సంఘటన ఏదైనా జాతిని జాగృత పరిచి ఏకతాటిపై నడిపిన నీ నిర్ణయాత్మక సామర్థ్యానికిదే అభివందనం అంటూ గాంధీ గారి మీద ఆ సందర్భంలో రాయటం జరిగింది సూపర్ అండి మీరు చెప్తూ ఉంటే అట్లా అట్లా ఇంకా వినాలని అనిపిస్తోంది కానీ మీరు ఆపేశారేంటా అని అనిపించిందండి 
అలాగే మేడం ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఇప్పుడు కరోనా నేపథ్యంలో కవికి సామాజిక ప్ర తను ఆనందం ఒకటి కాదు కావాల్సింది ఆనందం లేని కవి రాయలేడు స్పందించనిదే కవి రాయలేడు కానీ కవికి సామాజిక బాధ్యత కూడా ఉంది కదా సామాజికంగా కూడా ఉపయోగపడాలి కవి ఆ దృష్టితో ఏం చేశానంటే కరోనాపై యుద్ధం అని చెప్పి ఈ మధ్య ఎవరో ఆహ్వానిస్తే పోటీలకి దాన్ని కూడా కొద్దిగా నాదైన బాణిలో రాయడం జరిగింది కొంచెం వినిపిస్తాను అది కరోనాపై యుద్ధం వసంత ఋతువు వచ్చింది ఉగాది పండుగలు ప్రత్యక్షంగా చేసుకోలేకపోయారు ఎవరు కూడా ఈ సందర్భంలో మరి కోకిల కూడా బాధపడుతుందట ఎలా వసంత కోకిల గానంలో ఎప్పటిలా శృతి లేదు లయా లేదు వసంత కోకిల గానంలో ఎప్పటిలా శృతి లేదు లయా లేదు కుహు కుహుకి బదులు కరోనా కరోనా అని పాడుతోంది కుహు కుహుకి బదులు కరోనా కరోనా అని పాడుతోంది అవును నిజమే కరోనా పేరు వింటే ఎవరికైనా మతి గతి తప్పుతుంది కరోనాని కట్టడి చేయాలని కోయిలమ్మ వేదనా గీతాన్ని పాడుతోంది కనిపించని శత్రువై విశ్వమానవాడిని కాటు వేస్తున్న కరోనా మహమ్మారిని మట్టు పెట్టాలంటే చెయ్యాలి అందరం యుద్ధం యుద్ధమంటే ఆయుధాలతో కాదు యుక్తితో జాగరూకులై చేసే అప్రమత్తత యుద్ధం ఊపిరితుత్తులకు చేరి ప్రాణాల్ని హరించే కరోనా పెడుతోంది అందరినీ హైరాణ ఊపిరితుత్తులకు చేరి ప్రాణాల్ని హరించే కరోనా పెడుతోంది అందరినీ హైరాణ అందుకే అప్రమత్తత చర్యల్ని వంట పట్టించుకోవాలి అందరూ నర నరాణ కరోనా రోగులు కంగారు పడద్దు వైద్యుల సూచనలను పాటిస్తే తప్పుతుంది మరణయాతన లాక్డౌన్ నియమాలు పాటిస్తూ ఇంటి పట్టు నుండి మనం బతికేద్దాం మన తోటి వారిని బతికిద్దాం సామాజిక దూరం పాటిద్దాం మనం బతుకుదాం అందరినీ బ్రతికిద్దాం అంటూ ఇలా రాయటం జరిగిందండి సూపర్ అండి చాలా బాగుందండి నిజంగా దానిలో ఎంతటి భావార్థం ఇమిడి ఉందో నిజంగా అది వింటూ ఉంటే చాలా చక్కగా ఉంది మరి ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు రేడియోలో ఒక సీనియర్ అనౌన్సర్ గా మీకు శ్రోతలకు మధ్య ఎలాంటి అనుబంధం ఉందంటారు అది మొట్టమొదటిగా నేను చెప్పానే ఈనాటి ఆ పాట అనే కార్యక్రమంతోనే నా నాకు శ్రోతలకి అవినాభావ సంబంధం పెరిగింది అంతకుముందు నా స్వరం వారికి పరిచయం కానీ నేను ఎలా ఉంటాను ఏమిటి అనేది వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మీరు కూడా ఒకటి రేడియో శ్రోతే కాబట్టి విజయవాడ ఆకాశవాణికి ఠాగూర్ ఆడిటోరియంలో ఒక శ్రోతల సదస్సును వేదవతి గారి డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు ఆ కార్యక్రమానికి నన్ను కూడా వేదవతి గారు ఆహ్వానించారు నేను శ్రోతలందరూ వస్తున్నారని తెలిసి ఆనందంతో నేను రావటం జరిగింది అయితే ఆ సభకి నేను ఒక అరగంట ఆరస్యంగా వచ్చాను అంటే సభ ప్రారంభమైంది నేను వెనకాలుగా కూర్చున్నాను మా అశ్వన్ రెడ్డి గారు సుబ్బారావు గారు అంటే ఆయన పక్కన కూర్చున్నాను సభ ప్రారంభమైంది శ్రోతలు చాలా మంది ఠాగూర్ ఆడిటోరియం అంతా నిండిపోయింది వేదిక మీద పెద్దలు డైరెక్టర్ గారు మరి ప్రయాగ వేదవతి గారు ఇతర కార్యనిర్వహణాధికారులు అందరూ ఉన్నారు కార్యక్రమం జరుగుతుండగానే మేడం గారు ఇందుకో కిందకు వచ్చారు వేదిక దిగి ఒక ఏడు మంది శ్రోతలు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి వారణాస ఉదయభాస్మృతి గారు రాలేదా అండి అని అడిగారు ఆవిడ్ని ఒకసారి అట్టా సభ అరుగో ఉన్నారు వెనకాల కూర్చున్నారు అన్నారు సభ జరుగుతుంటే సీరియస్ గా సభ జరుగుతుంటే ఉన్న జనం అంతా ముందున్న నాలుగు రోజుల్లో ఉన్నటువంటి వరుసలో ఉన్న జనం అంతా లేచి ఇంకో డోర్ వైపు నుంచి వచ్చి వెనక్కి వచ్చేసారు సూపర్ సూపర్ అండి నా పక్కన ఉన్న డైరెక్టర్ వచ్చేసి మామూలుగా ఉన్నారా ఫోటోలు దిగటం ఆ ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకు వాళ్ళ కోసం నేను బయటకు వచ్చి అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందండి ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకోవడం జరిగింది మళ్ళీ వెళ్ళి కూర్చున్నారు లోపల మా అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారు అన్నారు సుబ్బారావు గారు చాలా బాగున్నాను మీ పెద్దల ఆశీర్వచనాలతోటి ఒక మాట చెప్పాలంటే స్వీట్ గా వెళ్ళిపోతున్నాను కూడా మీ చెప్పిన మాటలు వింటూ చాలా సంతోషం మీలాంటి పెద్దలతో పరిచయ కార్యక్రమాలు నాకు ఉండటం అన్నది ఏనాటి పూర్వజన సుకృతం ఒక చిన్న కవిత ఇప్పటికిప్పుడు అనుకోని మీ మీద రాశానండి దీనికైతే ఛందస్సు గణపద్ధతి అయితే ఏమీ ఉండదు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు మాపై చెరగని ముద్ర వేసిన మా వారణాసి వారికి నమస్సుమాంజలుడు మా ఇంట అతిథిగా ఈనాడు అడిగిడిన మీకు మా ఎన్ఆర్ఐ వాక్యాతలందరి తరపున మీకివే మా అభినందుల నమస్సుమాంజలుడు వాణి ఉన్నది మీ నోట అదే మాకు కావాలి ఆనంద బాట అది మాటైనా పాటైనా 
మీ మరపురాని గాత్రంతో అందరినీ అలరింపచేసే ఓ ఆత్మీయ నాయక మా అందరినీ ఆనందింపజేస్తున్నారు ఆనాడు ఈనాడు ఏనాడు మీరు ఇలా ప్రతినిత్యము ప్రతి క్షణం మీ మాట కొరకు మీ పాట కొరకు మీ భూషణము కొరకు మీ మృదు మధుర వాక్యాల కొరకు ప్రతి నిత్యం ఎదురు చేస్తున్న శ్రోతల్లో ఒకరిని నేను ఈనాడు మా ఎన్ఆర్ఐ కార్యక్రమం ద్వారా ఆ అదృష్ట భాగ్యం నాకు కలిగింది మా అధినేతలకు ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీకు ప్రత్యేకంగా నమస్తు మాంజలు సార్ ధన్యవాదాలు సార్ మార్గదర్శనం చేసిన వ్యక్తి మీరు సరిగా వాటి గురించి కాదు నేను ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాం మానాటి వాక్యాతలకు ఇప్పుడు చిరు చిరు బుడిబుడి అడుగులేస్తున్నటువంటి బుట్ట వాక్యాతలు మేము మానాటి వాక్యాతలు ఎలా నడుచుకోవాలి ఎలా మాట్లాడాలి శ్రోతలతో కాని లోపల కానీ బయట కానీ కార్యక్రమ నిర్వహణలో ఎలా ఉండాలని ఒక్క రెండు వాక్యాలు చెప్పాలని కోరుకుంటున్నా ధన్యవాదాలు తప్పకుండా తప్పకుండా చెప్తారు వినండి ఓకే రవి గారు రవి గారు థ్యాంక్ యూ అండి చాలా సంతోషం అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వ్యాఖ్యాతగా రాణించడం లేకపోతే కార్యక్రమాలు సమర్పించడం అంటే ముందు భాష అనేది చాలా అవసరం మనకి శోభారాణి గారు ముందు మనకు అభిరుచి ఉండటం వాడు అడిగారు కాబట్టి చెప్ప చెప్పలేదు అప్పుడు చెప్పండి చెప్పండి మనకేంటంటే భాషా జ్ఞానం చాలా ఉపయోగపడుతుందండి ఎందుకంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ కి ఒక వ్యక్తికి శ్రోతకే తీసుకోండి శ్రోతకి చెప్పాలన్నా వేదిక మించి ప్రేక్షకుడికి చెప్పాలన్నా మనకి భాష సరిగ్గా ఉండాలి భాష ప్రామాణికంగా ఉంటే చాలా మంచిది ఎందుకంటే అది ప్రామాణిక భావమైన భాషను అనుసరించాలి పత్రికా భాషను తీసుకున్నాం అనుకోండి అంది అందరికీ అర్థం అవుతుంది అది ఆ ప్రామాణిక భాష అంటే అందరూ మంచి భాష కూడా నేర్చుకోవాలని పత్రికల్లో ఒక స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్ ని మెయింటైన్ చేస్తారు అలాగే వ్యాఖ్యాతలు అయినా సరే కార్యక్రమాలు నిర్వహించేవారైనా సరే ఏది రాసిన ఏది చదివిన ఏది చెప్పిన అనే కోణంలో ఆలోచిస్తే కనుక భాష ముందు చాలా అవసరం అలాగే ఉచ్చరించే విధానం ఉచ్చరించే విధానంలో కొంత లోపాలు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక అంశం చెప్పి ఈ ధారావాహికలో అంటాం అనుకో ధారావాహికలో అంటే వినటానికి సొంపుగా ఉండదు ధారావాహిక అన్నప్పుడు ఆ ఒత్తు సరిగ్గా పలకితేనే కదా దానికి సౌలభ్యం భాషా సౌందర్యం ఉంటేనే కార్యక్రమానికి రాణింపు కూడా ఉంటుంది మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం దాన్ని నడపటం ముగించటం దానికి ఒక సౌందర్యంగా ఉంటుంది బాగుంటుంది అయితే అందులో భాగంగా మనకు భాష కూడా చాలా అవసరం కాబట్టి భాష మీదే అంతా నడుస్తుంది కాబట్టి భాషను డెవలప్ చేసుకోమని మన మిత్రులు తెలిసిన మరొకసారి కలిసినప్పుడు మనం వివరంగా ఉచ్చారణ కూడా అవసరం అండి అయితే మనం ఇంకా మనకి టైం కూడా ఎంతో లేదు కాబట్టి మీరు కేవలం ఈ నాటక రంగానికి అలాగే మరి సాహిత్య రంగానికే కాకుండా ఇంకా ఏదైనా రంగంలో కంటే ఒక సినీ ఆర్టిస్ట్ గా కూడా ఏమన్నా ప్రవేశం చేశారా అంటే ఒకనొకప్పుడు నేను ఆకాశవాణి వ్యాఖ్యాతగా రాకముందు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ లో సినీ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ లో మెంబర్ అయ్యానండి చికడపల్లిలో హైదరాబాద్ లో ఉండే రోజుల్లో అప్పుడు పీపుల్స్ ఎన్కౌంటర్ అనే సినిమాకి డబ్బింగ్ చెప్పాను అమ్మ అనే సినిమాకి డబ్బింగ్ చెప్పాను అయితే పీపుల్స్ ఎన్కౌంటర్ లో ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు బాగా హీరోగా నాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న శ్రీకాంత్ అప్పుడు ఒక నక్సరైట్ పాత్రలో వేశారు శ్రీకాంత్ ఊహా ఊహా వాళ్ళ భర్త ఆయన అందులో అసలు ఎవరో తెలియదు అతను అలా పట్టుకుని ఉండేవాడు ఆ సినిమాలో ఆ సినిమాకి నేను ఒక నక్సలైట్ కి డబ్బింగ్ చెప్పాను ఇంకో నక్సలైట్ కి నక్సలైట్ నక్సలైట్ మధ్య రియలైజేషన్ అవుతుంది ఇలా చంపుకుంటూ పోతే ఎట్లా అని అప్పుడు ఒక డైలాగ్ ఉందండి అది డబ్బింగ్ చెప్పాను అదేంటంటే మనిషిని మనిషి ఇలా చంపుకుంటూ పోతే చివరికి మనుషులే మిగలరు అనేది నేను చెప్పిన డైలాగ్ అలాగే అదే సినిమాలో నాతో మోహన్ గాంధీ గారు మరో చోట అసెంబ్లీ సీన్ లో ఒక ఎమ్మెల్యేకి చెప్పించారు అదే అదే సార్ నేను ఎమ్మెల్యేకి ఇక్కడ అంటే కాదులేదు కొంచెం గొంతు మార్చి చెప్పు అన్నారు సరే అసెంబ్లీలో ఒక ముఖ్యమంత్రిని నిలదీసే పాత్ర ఒక ఎమ్మెల్యే అపోజిషన్ పాత్రలో ఆయన అంటాడు ఇరవై రోజులుగా డాక్టర్ జ్యోతి ఇరవై రోజులుగా డాక్టర్ జ్యోతి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తుంటే మీరు అసెంబ్లీ దాటి బయటికి రావటం లేదు కారణం ఏమిటి అంటూ దబాయించి అడుగుతాడు అనమాట ఇలా ఒకే సినిమాలో రెండు చోట్ల డైలాగ్ చెప్పడం జరిగింది అదే నా మొదటి సినిమా మోహన్ గాంధీ గారు ఎంత మంచి దర్శకులు అంటే ఆర్టిస్ట్ బాగా గుర్తిస్తారు నేను నా వివాహం అయిందండి ఈ సినిమా డబ్బింగ్ చెప్పి వెళ్ళిపోయాను నేను గుంటూరు జిల్లా రేపల్లో వివాహం అయింది ఆయన ఎంక్వైరీ చేశారట 
మళ్ళీ నేను వచ్చేటప్పటికి నన్ను మళ్ళీ పిలిపించారు అప్పటికి ఫోన్లు సెల్లు లేవుగా ఇంటికి మనిషిని పంపించి అతను రమ్మను అని ఏంటంటే ఆ రోజునే నేను స్కూల్లో చేరాను స్కూల్కి ఇరవై రోజుల అవకాశం వదులుకున్నాను సినిమాని ఎందుకంటే మాట నేను పడను ఎవరి దగ్గర కూడా నేను ఈ సందర్భంగా వేదవతి గారు ఆదిత్య ప్రసాద్ గారు ముందులూరు కృష్ణ కుమారి గారు ఇలాగా నన్ను ప్రోత్సహించిన రాజారెడ్డి గారు వీరందరూ కూడా ఎస్ఏ పద్మనాభరావు గారు వీరందరికీ ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను రేడియో జీవితంలో వారందరూ నన్ను ఎంతో ప్రోత్సాహం చేశారు అలాగే నా సహోద్యోగులు జయప్రకాష్ గారు హైదరాబాద్ ఆకాశవాణిలో మురళీకృష్ణ గారు మాడుగు రామకృష్ణ గారు వీరందరి సహకారంతో నేను కొంచెం ముందుకు వెళ్ళగలిగాను వాళ్ళ అనుభవాలను కూడా క్రోడీకరించుకుని నాకు తెలిసిన దాన్ని పెద్దలు చెప్పిన దాన్ని ఆచరిస్తూ అలా గడపడానికి నాకు ఈ అవకాశం కలిగింది అదొకటండి తర్వాత నేను ఆకాశవాణిలో వ్యాఖ్యాతగానే కాకుండా కొన్ని సంస్థలు నన్ను ఆహ్వానించి వారి కార్యక్రమాలకి చేయించడం జరిగింది సామగాన లహరి ప్రఖ్యాత సంగీత విద్వాంసులు మల్లాది సూర్యబాబు గారు ఏర్పాటు చేసిన సామగాన లహరి కార్యక్రమాలు పెడితే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు విదేశాల వాళ్ళని ఇతర రాష్ట్రాల కళాకారులు తీసుకొస్తే వాటికి వ్యాఖ్యాతగానే చేసామండి అది బయట స్టేజ్ మీద కూడా చేశాను ఈ డాక్టర్ పట్టాభి కళాపీఠం శృతుల ఎందుకంటే వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పడం కోసం చేస్తున్నాను అనమాట శృతుల నివాసు అనే సంస్థ డాక్టర్ పట్టాభి కళాపీఠం కృష్ణవేణి క్రియేషన్స్ జయప్రకాష్ గారు స్థాపించారు అది అయితే కృష్ణవేణి క్రియేషన్స్ తరఫున ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహించాం వారితో పాటుగా సహ నిర్వహణగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయటం జడ్జిగా వెళ్ళటం ఇలా కూడా జరిగింది తర్వాత శృతుల నివాసు సామగాన లహరి డాక్టర్ పట్టాభి కళాపీఠం ఇవన్నీ కూడా సంస్థలు చాలా ఉన్నాయండి ఇంకా టైం లేదన్నారు కాబట్టి వారి కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు పిలుస్తుంటారు నేను వెళ్ళి తప్పకుండా ఆ కార్యక్రమాలని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తూ వస్తున్నాను తప్పకుండా అండి మీరు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో చేయాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం అండి ధన్యవాదాలు అండి మీరు ఇలా వచ్చి మాకు మీ యొక్క అనుభూతుల్ని మాతో పంచుకున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు సార్ ధన్యవాదాలు అండి అలాగే శోభారాయణ గారు మీరు నన్ను ఎన్నిక చేసినందుకు మీకు అలాగే ఎన్ఆర్ఐ యాజమాన్యానికి ప్రత్యేకంగా వారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇంతసేపు ఓర్పుగా విని మరి వారి స్పందనను తెలియజేస్తూ నాతో మాట్లాడినటువంటి శ్రోతలందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మరి ఇదండి ఇదండి ఈ రోజు మన స్పెషల్ షో యొక్క ప్రాముఖ్యత మీరు అందరూ విని ఉంటారు మళ్ళీ రేపు ఇంకొక గెస్ట్ తో మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు మీ నుంచి సైన్ అప్ చెప్పే మీ ఆర్జే శోభా విను వినిపించు తెలుగు రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు